வணக்கம் நான் உங்கள் ஏஎன்டி டாக்டர் விக்னேஷ் வக்குல் நம்ம அடுத்து வரப்போகிற சில வீடியோஸில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு தைராய்டுனா என்ன இந்த தைராய்டில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன இந்த தைராய்டில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு என்ன அப்படிங்கிற பற்றி தான் நம்ம அடுத்த சில வாரங்களில் வரப்போகிற வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் தைராய்டு அப்படின்னா என்ன ஓகே இந்த தைராய்டு அப்படிங்கிறது நம்ம பல பேர்த்துக்கு வந்து நம்ம கேள்விப்படுற ஒரு நார்மலான விஷயம் எனக்கு தைராய்டு பிரச்சனை இருக்குது டாக்டர் தைராய்டு பிரச்சனை இருக்குன்னு ஸோ இந்த தைராய்டு அப்படிங்கிற என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு எண்டோக்ரைன் கிளாண்டு ஸோ எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இதில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து டைரெக்டாக பிளட்டுக்குள்ளே போகும் ஸோ அப்போது அதே தான் வந்து நம்ம எண்டோக்ரைன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி எக்ஸோக்ரைன் இருக்குது அதாவது டேரெக்டாக வெளியே வரக்கூடியது இப்போ நம்ம ஸ்வெட் கிளான்ஸு இல்லை நம்மளோட அந்த சலைவரி கிளான்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸோக்ரைன் கிளான்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த எதுவுமே வந்து பிளட்டுக்குள்ளே ஸ்ட்ரைட்டாக போகாது ஓகே ஸோ இந்த தைராய்டோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதனோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இது வந்து தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு இருக்குது ஒன்று டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டி ஃபோர் டி த்ரீ அப்படிங்கிற இந்த தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் தான் நம்ம பாடியோட எல்லா ஃபங்க்ஷனையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸோ இது நம்ம பாடியோட மெட்டபாலிசமே வந்து இந்த டி ஃபோர் டி த்ரீ அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் இந்த தைராய்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எண்பது சதவீதமான ஹார்மோனுங்கிறது டி ஃபோர் ஒரு இருபது சதவீதம் வந்து டி த்ரீ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த டி த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆக்டிவ் ஃபார்ம் இந்த டி ஃபோருங்கிறது வந்து அவ்வளோ இட்ஸ் அன் இன்ஆக்டிவ் ஃபார்ம் ஸோ பாடி என்ன பண்ணுன்னா ஒரு சில இடங்களில் ஸோ நம்ம கிட்னிஸில் இல்லை லிவரில் இல்லை தைராய்ட்லேயும் சரி இல்லை நம்ம ஃபேட் அடிப்போஸ்டிஷ்யூலையும் சரி இது வந்து இந்த டி ஃபோரை வந்து டி த்ரீயாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணும் இந்த டி ஃபோர் அண்ட் டி த்ரீ வந்து நம்ம பார்த்த மாதிரி இது கம்ப்ளீட் மெட்டபாலிசம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் நம்மளுக்கு இந்த டி ஃபோர் அந்த தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் லெவல் அதிகமாகும் போது பாடியோட மெட்டபாலிசம் அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் எப்பெல்லாம் இந்த தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் லெவல் குறையுதோ அப்பெல்லாம் வந்து பாடியோட மெட்டபாலிசம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மெட்டபாலிசம்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம சாப்பிட்ற அந்த சாப்பாடுங்கிறத நம்ம பாடி வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் மெட்டபாலிசம் ஸோ இது வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல் இந்த பாடியில் வந்து இது நடக்கும் ஸோ அதுக்கு இந்த தைராய்டு தான் வந்து மெயினான தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் தான் வந்து மெயின் ரெகுலேட்டிங் ஃபேக்டர் இது தான் வந்து அந்த செல்லுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும் எவ்வளோ நம்ம மெட்டபாலிசம் பண்ணணும் எவ்வளோ ஃபுட்டை வந்து நம்ம எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் எவ் எவ்வளோ ஸ்பீடில் இந்த ஃபுட்டை வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து இந்த தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் தான் வந்து அந்த செல்ஸுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு ஸோ இந்த தைராய்டில் இந்த தைராய்டு ஹார்மோன்ஸை தவிர்த்து இன்னொரு ஹார்மோனும் வந்து சுரக்கும் அதுதான் வந்து கால்சிட்டோனின் இந்த கால்சிட்டோனோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல வந்து இந்த கால்சியம் லெவல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கால்சியம் லெவலை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கிறதுக்கு இந்த கால்சிட்டோனு ஹெல்ப் பண்ணும் இது என்ன பண்ணுன்னா இந்த கால்சி கால்சியம் லெவல்ஸை வந்து குறைக்கிறதுக்கு பிளட்டில் இருக்கிற எக்ஸஸ் கால்சியமை குறைக்கிறதுக்கு இந்த கால்சிட்டோனின் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கலாம் சைரிங் சார் இப்போது இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் எப்படி வந்து ஃபங் ஏதாவது வந்து இதோட எப்படி ரெகுலேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது இது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்மளுக்கு மூளையில் கீழே ஹைப்போத்தலமஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்மால் ரீஜன் இருக்குது அங்கே இருந்து தைரோட்ரோபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன்னு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகும் அது வந்து மூளையில் இருக்கக்கூடிய பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் இருந்து டிஎஸ்ஹெச் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோனை சுரக்க வைக்கும் ஸோ இந்த டிஎஸ்ஹெச் அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப காமனாக கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஏன்னா இந்த டிஎஸ்ஹெச் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ மார்க்கர் ஃபார் தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு மானிட்டர் பண்ணுறது இந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவல்ஸ் தான் இந்த டிஎஸ்ஹெச் என்ன பண்ணணும்னா இந்த தைராய்டு ஹார்மோனை த தைராய்டு கிளாண்டை வந்து எவ்வளோ தைராய்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை இந்த டிஎஸ்ஹெச் கொடுக்கும் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போதலமஸில் இருந்து ஹைப்போ பிரெயினில் ஹைப்போதலமஸ்ன்னு இருக்கும் அதுலேருந்து இந்த பிட்யூட்ரிக்கு வந்து இன்ஃபர்மே சிக்னல் வரும் அந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட்லேருந்து தைராய்டு கிளாண்டுக்கு சிக்னல் வரும் அ